কেমন আছেন আপনারা সবাই শুরু করতে চাই ক্লাস নাকি আপনারা কি শিখতে আসছেন এই জায়গায় মধ্যে কোন পার্থক্য আছে বিষয় ইন্টারনেট কখন আবিষ্কার হয় জানেন ইন্টারনেটের ব্যবহার কখন থেকে শুরু হয় উনিশশো সাল থেকে ইন্টারনেটের ব্যবহার শুরু হয় আর ওয়েব ওয়েব হচ্ছে ওয়েবের ধারণা প্রকাশ করে উনিশশো সাল থেকে ইন্টারনেট কি এটা তো মানে জানেন নাকি ইন্টারনেটের মানেটা ইন্টারনেটের বাংলা অর্থ কি বলেন দেখি সংযোগ ব্যবস্থা বা বিস্তীর্ণ জালিকা ইন্টারনেটের বাংলা তো ইন্টারনেট হচ্ছে দুটো কম্পিউটারের মধ্যে একটা যোগাযোগ ব্যবস্থা বা আপনি আর অথবা আমার মধ্যে যে যোগাযোগ ব্যবস্থা এটা এক ধরনের কানেকশন না তো ইন্টারনেট হচ্ছে এই ধরনের একটা কানেকশন বা যোগাযোগ ব্যবস্থা মানে একটি কম্পিউটার থেকে আরেকটি কম্পিউটারের মধ্যে যে যোগাযোগ ব্যবস্থা এটা এক ধরনের ইন্টারনেট বলতে পারেন অথবা একটি কম্পিউটারের সাথে আরেকটি মোবাইলের যোগাযোগ ব্যবস্থা এটা এক ধরনের ইন্টারনেট তো ইন্টারনেট হচ্ছে জালিকা বিস্তীর্ণ জালিকা অর্থাৎ একটি অপরটির সাথে সংযুক্ত অবস্থা থাকে হচ্ছে ইন্টারনেট তো এখন দেখেন ইন্টারনেটের একটি এখানে ইয়া বুঝেছি আর কি থিংস অফ ইন্টারনেট এখানে দেখেন বাড়িঘর মোবাইল উরুপল্যান্ড তারপর সব কিছুর সাথে কি একটা যোগাযোগ আছে না মানে একটি অপরটির সাথে দেখেন একটা করে দাগ আছে মানে কি একটি অপরটির সাথে একটা যোগাযোগ আছে কানেকশন আছে তো এটা হচ্ছে ইন্টারনেট একজন আরেকজনের সাথে সংযোগ সংযুক্ত থাকে যেভাবে এটা হচ্ছে ইন্টারনেট এ দেখেন এবং ইন্টারনেট কি কি দেখেন গ্লোবালি অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড গোটা বিশ্বের সাথে বিশ্বে কি জালিকা মানে গোটা বিশ্বকে বিস্তীর্ণ করে আসে ইন্টারনেট ইন্টারনেট প্যাঁচে আসে মানে কি গোটা পৃথিবী থেকে ইন্টারনেট কি ধরে রাখছে ইন্টারনেট গোটা পৃথিবীতে আওতায় রয়েছে এন ওয়েব ওয়েব হচ্ছে কি ওয়েবের ডাব্লিউ 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 এর পূর্ণ রূপ কি মানে কি বিশ্বব্যাপী ওয়েবের একটা যোগাযোগ ব্যবস্থা আর কি তো ওয়েব মানে ওই ডাব্লিউ 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 ওয়েবসাইট ওই ডাব্লু 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 থ্রি ওই ডাব্লু 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 সব কিছুর মানে কি ওই ওয়েব ওয়েব যেটাকে বলি ডাব্লু ডাব্লু ওইটা ওয়েব ওইটা ওয়েবসাইট ওইটা তো দেখেন ওয়েবসাইট যখন সর্বপ্রথম ওয়েবসাইট প্রকাশ করা হয় উনিশশো সাল থেকে ধারণা শুরু হয় এবং তখন প্রকাশ করা হয় আর ওয়েবসাইটের উদ্ভাবক হচ্ছে টিম বার্নাস লি তিনি সিইআরএন একটা গবেষণা প্রতিষ্ঠান আছে পদার্থ বিষয়ক গবেষণা করে তারা এবং তখন দেখতেছে যে গোটা পৃথিবী থেকে বিভিন্ন ডকুমেন্ট আছে মানে আপনার কম্পিউটারে কিছু ডকুমেন্ট আছে অন্যজনের কম্পিউটারে কিছু ডকুমেন্ট আছে এই কম্পিউটারের ডকুমেন্টগুলো কি এলোমেলো অবস্থায় আছে না তো আপনি যদি চান আপনার ডকুমেন্টগুলো আমি শেয়ার করব বা তথ্য আদান প্রদান করব তো এর জন্য তো কোনো একটা মাধ্যম প্রয়োজন তো ওই ওয়ার্ড টিম বান্ডাস লি কী করছে ওদের দলটাকে মানে ওরা যে পরীক্ষা লব্ধ যে ফলাফলগুলো ই কী করতেছে কোনটা ফলাফল কী আবিষ্কার করতেছে ওই ফলাফলগুলো তারা একটা ডাটাবেস তৈরি করছে ডাটাবেস তৈরি করে ওয়েবের মাধ্যমে সংরক্ষণ করে রাখছে তো এই হচ্ছে ওয়েব আর ওয়েবের প্রথম যে লগোটা ছিল এটা হচ্ছে ওয়েবের লগো সর্বপ্রথম লগো এর নাম হচ্ছে টিম বান্ডাস লি ইনি হচ্ছে ওয়াইবের মনে করেন প্রতিষ্ঠাতা টিম বান্ডাস লি এখানে তার কিছু সহযোগী রয়েছে মানে এরা একসাথে কাজ যৌথভাবে কাজ করে আর কি ওয়েবসাইট প্রতিষ্ঠা করছে তারপরে এই যে দেখেন টিম বান্ডাস লি যে ওয়েবসাইটটা ব্যবহার করছে আর কি মানে এই কম্পিউটারে কাজ করছে ও এটা হচ্ছে কম্পিউটারের হার্ড ডিস্কটা এখানে সব কিছু মানে এর মধ্যে আর কি কাজ করছে সর্বপ্রথম ওয়েবসাইটের তো ওয়েবসাইট কথাটির মধ্যে কি দুটি অর্থ বিদ্যমান থাকে একটা হচ্ছে সার্ভার আর একটা হচ্ছে ক্লায়েন্ট তো সার্ভার কি আর ক্লায়েন্ট কি কেউ বুঝেন মনে করেন আমি আপনার কাছ থেকে কোন একটা তথ্য চাচ্ছি আমি চাচ্ছি তাহলে আমি কি ক্লায়েন্ট আর আপনার কাছ থেকে তথ্য চাচ্ছি অর্থাৎ আপনি আমাকে তথ্য দিচ্ছেন এটা হচ্ছে সার্ভার একটু যদি দেখি সার্ভার এবং ক্লায়েন্ট দেখেন এখানে একটা মিডিলে দেখতেছেন কি এটা সার্ভার 
চারদিকে চারটা কম্পিউটার আছে একটা কম্পিউটার একটা ল্যাপটপ ট্যাবলেট ধরেন আর কি এরকম আছে তো এরা দেখেন সবাই এই সার্ভারের কাছে রিকোয়েস্ট পাঠাচ্ছে মানে কি কোনো কিছু চাচ্ছে একটা আপনি যে আপনার ব্রাউজারে ওই ওয়েবসাইট কীভাবে কোথায় শো করে ওয়েবসাইট কোথায় ব্রাউজারে শো করে ওয়েবসাইটের জন্য কি অবশ্যই ব্রাউজার প্রয়োজন এবং ব্রাউজারে এবং এর সাথে কি নেট কানেকশন প্রয়োজন নেট কানেকশন দ্বারা কি ওয়েবসাইটের ব্রাউজারে যে রিকোয়েস্ট করে অর্থাৎ যে কোনো ওয়েবসাইট যখন ইয়া করে সার্চ করে ব্রাউজারে তখন এই ওয়েবসাইটটি কিসে করে তো এই ক্লায়েন্ট কী করে আমরা হচ্ছে ক্লায়েন্ট অর্থাৎ আমরা কি কোনো ওয়েবসাইটের নাম লিখতেছি নাম লিখে যখন ইন্টারপ্রেস করতেছি ব্রাউজারে তখন কি কোনো ওয়েবসাইট আসতেছে তো ওয়েবসাইট কোথায় যাচ্ছে এই সার্ভারে সার্ভারের মধ্যে জমা থাকে সার্ভার বলতে কী বোঝাচ্ছে সার্ভার হচ্ছে একটা হার্ড ডিস্কের মতো আপনার কম্পিউটারে একটা হার্ড ডিস্ক আছে না তো সবার কম্পিউটারে হার্ড ডিস্ক আছে কিন্তু আপনার তথ্য আমার তথ্য কিন্তু শেয়ার করতে পারতেছি না কারণ হার্ড ডিস্কটা যে আছে এটা হচ্ছে পৃথিবীতে অনেক সার্ভার আছে তারা আর কি অল টাইম আমাদের ল্যাপটপ কি বা কম্পিউটার কি অল টাইম কি অ্যাক্টিভ থাকে থাকে না তো অন্যান্য যে পৃথিবীতে যে সার্ভারগুলো আছে ওদের ওটা ওটাও একটা ল্যাপটপ বা কম্পিউটার ওরা এখানে আর কি অল টাইম অ্যাক্টিভ রাখে আর কি ওদের সার্ভারটাকে অর্থাৎ কম্পিউটারটাকে সবসময় অ্যাক্টিভ রাখে যার ফলে আমরা যখনই এই আমরা ক্লায়েন্টরা যখন রিকোয়েস্ট পাঠাই সার্ভারের মধ্যে কোনো ওয়েবসাইটের নাম লিখে সঙ্গে সঙ্গে ওয়েবসাইটের যে ডাটাবেগুলো আছে সেখানে শো করায় এ দেখেন এখানে হচ্ছে কি এই সার্ভারটা যে থাকে সার্ভার কি কি একটি ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকতে হবে এবং আমরা যে ওয়েব চালাচ্ছি আর কি আমরা যে ক্লায়েন্ট তাতে আমাদের যে ল্যাপটপগুলো আছে এই ল্যাপটপকেও কিন্তু ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকতে হবে তাছাড়া কিন্তু আমরা ওয়েবসাইট দেখতে পারবো না আপনাদের যদি ইন্টারনেট না থাকে ওয়েবসাইট কি দেখতে পারেন অথবা কোনো কারণে যদি সার্ভার ডাউন হয়ে যায় মনে করেন যে আপনাকে হোস্ট দিচ্ছে হোস্ট বলতে কি সার্ভার কি করে সার্ভার হচ্ছে হোস্টিং প্রদান করে অর্থাৎ আপনার যে ইয়া ডকুমেন্টগুলো আছে আপনারা কি প্রতিটা ওয়েবসাইট ডিজাইনের একটা প্রতিটা পৃষ্ঠাকে একটা ডকুমেন্ট অডিও ভিডিও ইমেজ এগুলো সব কিছু কিন্তু একটা ডকুমেন্ট ওই ডকুমেন্টগুলো কি সার্ভারে জমা রাখি আমরা একটা হার্ড ডিস্কে জমা রাখি আর কি তো হার্ড ডিস্ক কি বললাম একটু আগে যে সার্ভার চব্বিশ ঘন্টা অ্যাক্টিভ রাখে আর আমরা এখানে রিকোয়েস্ট পাঠাই ওইখান থেকে রিকোয়েস্ট পাঠায় আর ওই যে ডাটাগুলো যে আসে ইমেজ টেক্সট ডকুমেন্টগুলো অর্থাৎ অডিও ভিডিও এগুলো যে সার্ভারের মধ্যে থাকে একটি অপরটির সাথে কি কানেক্টেড অবস্থা থাকে সংযুক্ত অবস্থা থাকে অর্থাৎ যখনই কোনো আমরা অ্যাপ পেজে ভিজিট করি হোম পেজে যাই হোম পেজ থেকে ইন্ডেক্স ব্লক কন্ট্যাক্ট পেজ এগুলো কিন্তু বিভিন্ন পেজে যাচ্ছে অথবা আবার ইমেজে যাচ্ছে অডিওতে ক্লিক করলে অডিওতে যাচ্ছে ওদের অডিও থাকলে তো এইভাবে হচ্ছে সার্ভারের মধ্যে এগুলো কি কানেক্টেড অবস্থা থাকে তো সার্ভার কি করে হোস্ট প্রদান করে মানে এই সার্ভিসগুলো প্রদান করে রাখে অডিও ভিডিও ইমেজ এগুলো ধারণ করে রাখে আর সার্ভারের আরেকটা কাজ কি সার্ভার হচ্ছে রিকোয়েস্ট হ্যান্ডেল করে অর্থাৎ এখানে কজন আসেন আট দশজন আসেন আপনারা তো এখানে মনে করেন একটা সার্ভার আছে আপনাদের সবারই ল্যাপটপ আছে তো আপনারা এই সার্ভারের মধ্যে একটা ওয়েবসাইটের নাম প্রেস করলেন সবাই একই নাম তো কি করতেছে সার্ভার কি করতেছে ওই ওয়েবসাইটটা কি কি রিকোয়েস্টটাকে গ্রহণ করতেছে এবং আপনাদের সবার মাঝে কিন্তু ডাটাটা সমানভাবে বিলিয়ে দিচ্ছে অর্থাৎ আপনি যে ওয়েবসাইটে ভিজিট করতেছেন যে ফলাফল দেখতে পাচ্ছেন আর অন্য অন্যজন যে ভিজিট করতেছে একই রকম ফলাফল দেখতে পাচ্ছে তো সার্ভার কি করতে হবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকতে হবে এবং আমাদেরকেও অর্থাৎ আমরা যে ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্টদেরকেও কি ইন্টারনেটের মাধ্যমে সংযুক্ত থাকতে হবে তো এখন আস্তে আস্তে সম্পর্ক আছে আইপি আইপি অ্যাড্রেস কী জানেন তো নাকি আইপি বলতে একটা ঠিকানা বোঝাচ্ছে মনে করেন গোটা পৃথিবীতে কি ওয়েবসাইটে তো শেষ নেই অনেক ধরনের ওয়েবসাইট আছে তো সব ডাটা কি সার্ভারের মধ্যে যদি কোনো এখন ডাটা রাখেন তাহলে ওটা কি একটা নির্দিষ্ট একটা নামে রাখতে হবে না তো নামটা হচ্ছে আইপি তো আইপি অ্যাড্রেস একটা দেখেন এখানে এখানে একটা আইপি ফোর বিডের আইপি আইপি ভার্সন ফোর অর্থাৎ ইন্টারনেট প্রোটোকল ভার্সন ফোরের একটা আইপি অ্যাড্রেস দেখাচ্ছে এখানে দেখাচ্ছে একশো বাহাত্তর পয়েন্ট ষোলো পয়েন্ট দুশো চৌষট্টি পয়েন্ট এক এর দ্বারা কী বোঝাচ্ছে একটা বত্রিশ বিডের আইপি অ্যাড্রেস দেখাচ্ছে এখানে দেখেন এখানে ডিসিমল ভ্যালুগুলো দেখাচ্ছে আর এখানে হচ্ছে বাইনারি ভ্যালুগুলো আর কি দেখাচ্ছে ডিসিমল আর বাইনারি দেখাচ্ছে তো এইভাবে হচ্ছে আইপি অ্যাড্রেস ডিটেক্ট করা হয় কিন্তু এই আইপি অ্যাড্রেস দেখেন একশো বাহাত্তর পয়েন্ট ষোলো পয়েন্ট দুশো চুয়ান্ন পয়েন্ট এক এটা কি অনেক বড় একটা ইয়ে না তা আমাদের এটা মনে রাখা কি সম্ভব না তো এটা যেহেতু মনে রাখা সম্ভব না সেহেতু কী হয়েছে ডোমেন নাম সিস্টেমটা বাইর হয়েছে ডোমেন নাম কি ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম ফেসবুক ডট কম এটা একটা ডোমেনের নাম না তো ডোমেনের নাম কি ওই আইপি অ্যাড্রেসটাকে আর কি ডোমেন আকারে অর্থাৎ টেক্সট আকারে শো করা হচ্ছে এ বি সি ডি এ থেকে জেড পর্যন্ত এই ক্যারেক্টারের
ब्राउजार वेबसाइट ओपन करब तो ये कि करब वेबसाइटर नाम लिखी तो ये हे डीएनएस और एक सार्वर आ डीएनएस वो डीएनएस कि पृथ्वी जो वेबसाइटगुल्लो आर नामगुल धारण कर रखे और जो आईपी एड्रेस ये आईपी एड्रेस की कि सार्वर रिक्वेस्ट पाठा सपोज आपनी डब्ल्यू 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 डट फेसबुक डट कम लिखे सार्च दिलें ब्राउजारे इंटार दिले तो कि आ संगे संगे से डीएनएस जाए एक डीएनएस सार्वर आ डीएनएस सार्वर पृथ्वी जो वेबसाइट आए वेबसाइटगुलो की नामगुलो धारण कर रखे और जो आईपी एड्रेसगुलो यो धारण कर रखे तो जो ही अपनी फेसबुक डट कम लिखे सार्च दिलें से प्रथम डीएनएस जा डीएनएस की और जो आईपी एड्रेस आई आईपी एड्रेसटार माध्यम में सार्वर रिक्वेस्ट पाठा डीएनएस क्योंकि अनेकगुलो थे पृथ्वी तो अनेक डीएनएस आ सार्वर आ तो ये डीएनएस एक डीएनएस सार्वर ना पाले अन्य एक डीएनएस सार्वर से रिक्वेस्ट पाठा तो यह रिक्वेस्ट पाठान फिर आईपी एड्रेस आई आईपी एड्रेस आर कि सार्वर अर्थात जानने वाले डकुमेंट जमा रखी हमें होस्टिंग तो वहीने जाए वहीने जाए रिक्वेस्ट पाठा अच्छे डीएनएस एरपर आज इल इनफ्रम रिसोर्स लोकेटर इल की अपना जो ब्राउजारे लिखते हैं सपोज हमें एक ब्राउजार ओपन कर लम क्रोम बजार ओपन कर लम तो ये देखें सार्च गुगल और टाइप एल एखे क्योंकि लेखा आस अपना देखते हैं मैंने क्लियर तो ये देखें ये कि डब्ल्यू 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 अथवा कि एच टी टीपी लेखें प्रथम तपर फेसबुक डट कम को लेखें तो ये जेटे जो घर देखे ये हे इल लेखार घर अर्थात इल अर्थ हे डब्ल्यू 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 डट फेसबुक डट कम एट इल तो इल हे अपना जे जो फर्मेटे और कि सार्च दिशन और ब्राउजारे तो इल हिसाब से यह धरते से इल टा यार आस्ते आस्ते एच टी एम एल दिए आलोचना शुरू करब आर आक कथा बात गलो हे एच टी टीपी अर्थात अपना जो कोबसाइटे भिजिट करें प्रथम कि थे एच टी टीपी एच टी टीपर पूर्ण रूप की हाइपार टेस्ट ट्रांसफार प्रोटोकल तो प्रथम आज प्रोटोकल प्रोटोकल मानी कि प्रोटोकल हम नियम नीति किसूर जो पृथ्वी की अनेक वेबसाइट आए तो विभिन्न वेबसाइट की जो विभिन्न रकम कर निर्दिष्ट आईने चलते थे तेल तो अपनी अपन ब्राउजार थी वेबसाइट भिजिट करते पर विभिन्न रकम समस्या सृष्टि हो तो एस टी टीपी की करते गता पृथ्वी जो वेबसाइट आए यह पृथ्वी वेबसाइटगुल्लो के एक नियम नीतर मध्य आसते हो एस टी टीपी अर्थात डब्ल्यू थ्री वार्ल्ड वाइड वेब वेबसाइट जेटा देखल जरा प्रतिष्ठा वेब डब्ल्यू थ्री एरा कि कर नियम नीति आविष्कार करते आनी जो एक वेबसाइट बनान तैरि करें तो ये कि नियम नीतर मध्य रखते हैं तो यह हे प्रोटोकल तपर यह हाइपार टेक्सट अर्थात आप शिखब और कि एच टी एम एल य ट्रांसफार प्रोटोकल अर्थात ट्रांसफार कर हाइपार टेक्सटा के अर्थात डकुमेंटा के जो सार्वर रिक्वेस्ट पाठाची हमारे क्लायेंट हिसाब से तक कि सार्वर की टेक्सट आमेज आसे विभिन्नधरण डकुमेंट आसे ना फाइल आसे तो फाइल के सार्वर का एक निर्दिष्ट एक फर्मेटे पाठा और हे हाइपार फर्मेटे हाइपार टेक्सट फर्मेटे वो फर्मेट थी हमें कि यो देखते पाई वेब पेज विभिन्न शो कर यो तो यह हे एस टी टीपी एट हे प्रोटोकल समस्टि एस टी टीपी और विभिन्न धरण प्रोटोकल आए जमन एस टी टीपी एस एटार मान कि पूर्णरूप हाइपार टेक्स ट्रांसफार प्रोटोकल सिक्योर अर्थात सिक्योरिटी साथ डाटागुल्लो प्रदान कर एक एफ टीपी फाइल ट्रांसफार प्रोटोकल विभिन्न धरण प्रोटोकल आए तो ये हमारे वेबसाइट डिजाइन सरि वेब नहीं कि आलोचना तो ये आलोचना करब हमारे मूल आलोचना चले आस एस टी एम एल अर्थात प्रथम की थी शुरू करब एस टी एम एल एस टी एम एल पूर्णरूप की एस टी एम एल की डकुमेंट गो शो कर एस टी एम एल पुनरूप हे हाइपार टेक्सट मार्कअप लैंगुएज अर्थात आपजे वेब पेजे विभिन्न कन्टेंटगुल्लो देखी यो मार्क मार्कअप आकार अर्थात टैग आकार संरक्षित थे और हमारे वेबसाइटे भिजिट कर ले देखते पाई तो एस टी एम एलर विभिन्न भार्सन एस टी एम एल्बा को एस टी एम एल्ट शिखब 
HTML আছে HTML2 আছে 3 আছে 4 আছে আমরা কোনটা শিখব বর্তমানে লেটেস্ট যে ভার্সনটা আছে তো সে x HTML5 তো আমরা 2012 সাল থেকে আসছে HTML5 এরপরে আছে x HTML আরেকটা আছে x HTML5 তো আমরা শিখব HTML5 এটা 2012 সালে আসছে এটা হচ্ছে 1991 সালে আসছে HTML তারপর আছে 93 সালে HTML প্লাস এইভাবে প্রজেক্টগুলো আস্তে আস্তে বর্তমানে চলতেছে HTML4 5 আর HTML5 এর ডিক্লিয়ারেশন হচ্ছে একটু अतः तमरा जो HTML, HTML जो दे हमरा लिखी, अब HTML टैग ये रहते हैं start tag, ये रहते हैं inter tag, अरे इधर नाम की, गड़ा दें बलेस दें, इधर नाम की लेस दें ना की, लेस दें, HTML गड़ा दें, तापर ये रहते हैं forward slash, तापर रहते हैं अबार HTML डे दिखो बे, ये रहते हैं start tag, शुरू tag, ये रहते हैं inter tag, बा ending tag, ये रहते हैं start tag, ये रहते हैं ending অর্থাৎ এটা দ্বারা শুরু হয় এটা দ্বারা শেষ হয় এবং এর ভিতরে থাকে কি বিভিন্ন টেক্সট গুলো তো এই এইচটিএমএল যদি কোনো এইচটিএমএল ফরম্যাটে যদি কোনো ফাইল সেভ করতে চাই তাহলে কিভাবে সেভ করতে হয় বা এইচটিএমএল এর ফরম্যাট কি index.html index.html না index নাম যে কোনো একটা নাম থাকবে তারপর ডট থাকবে এর ফরম্যাট কি html আমরা যদি কোনো অডিও দেখি এর ফরম্যাট কি mp3 ভিডিওর হচ্ছে mp4 ইমেজ এর হচ্ছে jpg তো এরকম বিভিন্ন ফরম্যাট আছে প্রত্যেকটারই তো html ডকুমেন্ট যে আমরা লিখব তো এর হচ্ছে ফরম্যাট হচ্ছে .html আর css এর পূর্ণরূপ কি ক্যাসকেডিং স্টাইল শীট এর ফরম্যাট কি .css কোন একটা নাম থাকবে নামের পর থাকবে .css তো html এর জন্য এর ডকুমেন্ট হচ্ছে আর ডক টাইপ বা ডিক্লারেশন ফরম্যাট হচ্ছে .html तो HTML फॉर्मेट और था .dot HTML दर HTML प्रकाश करा है कौन एक टा नाम थक बे नाम दिए .dot HTML थक बे अब HTML है आम्रा ये भी तो एक ही थक बे टैग थक बे की थक बे HTML टैग थक बे HTML टैग क्लोज थक बे ये तो अच्छा ये दरा बुझा अच्छा ये खाना जी कंटेंट गुलो थक बे ये दरा बुझा अच्छा एक এই যে দেখেন ডক টাইপ দেখতেছেন এটা একটু পরে আসছি তো আমি প্রথমে যে কোন জায়গা একটা বা ফোল্ডারে যাচ্ছি আমি কোন একটা ফোল্ডারে তো আমি একটা কি করব যে কোন একটা নাম প্রথমে নোটপ্যাড টা ওপেন করি ডিফল্ট যে নোটপ্যাড টা আছে ব্রাউজারে এই আপনাদের উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে কি আছে নোটপ্যাড এটা তো সবারই আছে তো আমি এখানে গেলাম যাওয়ার পরে কি বললাম যে এইচটিএমএল এর ফরম্যাট কি .dot html আর html কি ট্যাগ দ্বারা প্রকাশ করা html কি হয় বুঝবো এর জন্য হচ্ছে স্টার্ট ট্যাগ থাকবে html এটা কি স্টার্ট হলো দেখা যাচ্ছে না তো html এর হচ্ছে শুরু ট্যাগ এবং এর পরে থাকে কি এই forward slash দিয়ে কি html forward slash দিয়ে যদি কোনো কিছু থাকে এটা হচ্ছে শেষ ট্যাগ তো forward slash দিলাম html তো এটা দ্বারা কি html ট্যাগ শুরু এটা হচ্ছে স্টার্ট ট্যাগ এটা হচ্ছে ইন ট্যাগ আর এর ভিতরে যেগুলো থাকে এগুলো হচ্ছে কি html এর এলিমেন্ট গুলো থাকে এবং এলিমেন্ট এর ভিতর বিভিন্ন কন্টেন্ট থাকে তো এই এলিমেন্ট স্টার্ট ট্যাগ html html ক্লোজ হলো তো এর ভিতরে আমরা এখন লিখলাম প্যারাগ্রাফ একটা এলিমেন্ট নিলাম p এটা তো সবাই জানেন নাকি HTML এর বেসিক যদি জানা থাকেন p এটা হচ্ছে দিলাম this is p a r a g r a p s প্যারাগ্রাফ এখন কি ফাইলে গেলাম আমরা এখানে দেখেন ফাইল লেখা আছে ফাইল থেকে সেভ এসে গেলাম তো এখানে দেখেন টেক্সট ডকুমেন্ট দেওয়া আছে এই সেভ এস টাইপ এখানে আমরা টাইপটা চেঞ্জ করে দিলাম অল ফাইল অল ফাইল দেওয়ার পরে এখানে দিলাম আমরা যে কোনো একটা নাম দিলাম যেমন এনি আমি আমি নাম দিলাম যে কোন একটা নাম মনে করেন তারপরে এর ফরম্যাট কি ডট এইচটিএমএল তো ডট এইচটিএমএল ফরম্যাট লিখে এখন সেভ দিলাম কোথায় সেভ করে রাখব এটা দেখিয়ে দিতে হবে তো আমি কি ডেস্কটপে সেভ করে দিছি ডট এইচটিএমএল কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম তো এখন যদি আমি রিলোড দেই পেজটাকে তো কোথায় হলো নাম ডট এইচটিএমএল কোথায় গেল অনেকগুলো ফাইলের জায়গায়
যতগুলো ফাইল এই জায়গায় আমার আচ্ছা আমি আবার দিচ্ছি নোট প্যাড ওপেন করলাম কোথায় যাচ্ছে ডেস্কটপের মধ্যে তো যাচ্ছে তো প্রথমে কি এইচ টি এম এল দ্বারা শুরু হবে স্টার ট্যাক এইচ টি এম এল এবং এখানে কি এইচ টি এম এল ক্লোজ হবে এইচ টি এম এল এটা দ্বারা বোঝাচ্ছে এইচ টি এম এল ডক টাইপ এবং এর ভিতরে কি একটা প্যারাগ্রাফ নিছিলাম আমরা প্যারাগ্রাফটা শুরু করছিলাম এবং প্যারাগ্রাফটাকে শেষ করছিলাম এখানে দিছিলাম দিস ইজ পি এ আর এ জি আর এ পি এস প্যারাগ্রাফ ফাইল থেকে সেভ এসে গেলাম এবং কোথায় সেভ করে রাখবো এটা দেখিয়ে দিতে হবে তো আমি এটা কি টেক্সট ডকুমেন্ট থেকে অল ফাইলে ক্লিক করলাম এবং এখানে একটা নাম দিলাম যে এফ আই আর এস টি ফার্স্ট ডট এস টি যে কোনো একটা নাম দিতে হবে আর ফরমেট হবে যে নামে দেন যে কোনো নাম দিতে পারেন এবং এর ফরমেট হবে কি ডট এস টি এবং এটা সেভ করলাম এখন যদি আমি এটা ওপেন করি অর্থাৎ আমি যেখানে রাখছি এটা যে ফোল্ডারে নিয়ে সেভ করলাম এখানে দেখেন ফার্স্ট লেখা আছে তো এখন আমি এটা ডাবল ক্লিক করলাম দেখেন এখানে দিস ইজ প্যারাগ্রাফ মানে কি এটা হচ্ছে ওপেন হয়ে গেল এবং এটা কোন ফরমেটে হলো ডট এস টি এম এল ফরমেটে এটা ওপেন হলো তো এই এভাবে হচ্ছে এস টি এম এল ডকুমেন্ট লেখা হয় তো এখন আসছি এস টি এম এল ফাইভ নিয়ে তো এস টি এম এল ফাইভের ডক টাইপ হচ্ছে দেখেন একটু এই প্রথমে যেটা আছে এটা হচ্ছে এস টি এম এল ফাইভের একটা বেসিক একটা ডক টাইপ আর কি তো এটা কি ডক টাইপ এস টি এম এল দ্বারা শুরু হয় সবার প্রথমে যেটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে কি এটা কি বিশ্ব সূচক চিহ্ন তারপর হচ্ছে ডক টাইপ ডি ও সি টি ওয়াই পি ই ডক টাইপ এখান থেকে এস টি এম এল তো এই যে ডক টাইপ যে এস টি এম এল লেখা দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন একটু আগে দেখলাম এস টি এম এল বিভিন্ন ভার্সন এস টি এম এল একানব্বই উনিশশো একানব্বই সাল থেকে আসছে এস টি এম এল এস টি এম এল প্লাস এস টি এম এল টু বর্তমানে চলতেছে এস টি এম এল ফাইভ তো এই ডক টাইপ এস টি এম এল যদি আমরা কোনো ডকুমেন্টে লিখি প্রথমেই তাহলে এটি দ্বারা বোঝাচ্ছে যে এটি দ্বারা এস টি এম এল ফাইভের ডক টাইপ অর্থাৎ বর্তমান যে ভার্সনটি চলতেছে এস টি এম এল ফাইভ এই যেটা বোঝা হবে যে এটা একটা এস টি এম এল ফাইভের ডক টাইপ তো এরপরে কী আছে এরপরে আমাদের কি থাকে এস টি এম এল থাকবে এস টি এম এলটা শুরু করলাম এস টি এম এল এবং নিচে হচ্ছে এস টি এম এলটা একটা শেষ করলাম তো এর ভিতরে থাকে দুটি অংশ একটি থাকে হেড অংশ একটি থাকে বডি অংশ তো এইস ই এডি হেড হেডটা শুরু করলাম এবং এখানে হেডটা একটা ক্লোজ করলাম এবং আরেকটি অংশ থাকে একটা হচ্ছে বডি অংশ বডি শুরু করলাম এখানে আমরা বডিটি শেষ করলাম এটা হচ্ছে স্টার ট্যাক এটা হচ্ছে ইনটেক তো আমরা এই বডির মধ্যে যেগুলো দেখাবো এগুলো হচ্ছে ভিজিবল অংশ আর এই যে হেড হেডের মধ্যে যেগুলো থাকবে এগুলো কিন্তু আমাদের ওয়েবসাইটে দেখা যাবে না আমাদের যে ওয়েবসাইটে যখন আপনারা ওপেন করেন কোনো ব্রাউজার তো এটা হচ্ছে ওয়েবসাইটের কি পেস্টটা আছে টোটাল পেস্টটা এখানে হচ্ছে টোটাল বডিটা তো এইখানে আমরা যে হেডের ভিতরে যেগুলো লিখব এই হেডের ভিতর এগুলো কিন্তু একটা দেখা যাবে না আমাদের ওয়েব পেজে এটা কি পেজ একটা ওয়েব পেজ ওপেন হয়েছে এই হেডের মধ্যে যেগুলো লিখব ওগুলো দেখা যাবে না এখানে বিভিন্ন ম্যাটা থাকে বিভিন্ন পেজের লিঙ্ক থাকে তো এগুলো কি এগুলো পরে বুঝব পরে আলোচনা করব এখন বডি বডির মধ্যে যাই লিখব এটাই কি আমাদের ওয়েবসাইটে শো করবে তবে কোনটা শো করবে না ট্যাগ প্রতিটি ওয়েবসাইট এই এস্টিমাল ডকুমেন্ট কীভাবে হয় ট্যাগ দ্বারা বিভক্ত হয় না ট্যাগে ট্যাগে ট্যাগ দিয়েই কাজ করে এগুলো তো ট্যাগ নেম এটা কি ট্যাগ হেড ট্যাগ একটা এটা হচ্ছে হেড ট্যাগ বডির মধ্যে এটা হচ্ছে বডি ট্যাগ তো ট্যাগ নেম দ্বারা শুরু হয় এবং টি এ জি ট্যাগ নেম দ্বারা কি শেষ হয় অর্থাৎ এরকম করেই প্রতিটা হচ্ছে ইয়া শো করে এলিমেন্ট শো করা হচ্ছে ওয়েব পেজে তো এটা হচ্ছে ট্যাগ নেম থাকবে তো বডি বডি একটা ট্যাগ নেম এবং বডি ট্যাগ ক্লোজ করলাম এটা ট্যাগ নেম দ্বারা ক্লোজ করলাম এর মধ্যে একটা প্যারাগ্রাফ নিছিলাম তো প্যারাগ্রাফকে একটা ট্যাগের নাম পি একটা ট্যাগের নাম তো পি ট্যাগ শুরু থাকবে এবং শেষ থাকবে এখানে থাকবে কন্টেন্টগুলো থাকবে মানে কোনো কিছু লেখা থাকবে তো এই হচ্ছে এইভাবে হচ্ছে স্টিমেল ফাইভের একটা বেসিক ডক টাইপ এবং এর ভিতরে থাকে হেড হেডের ভিতরে থাকে একটা টাইটেল টি আই টি এল ই টাইটেল টাইটেল কি কাজ করে জানো সবাই টি আই টি এল ই টাইটেল তো টাইটেলের কাজটা কি টাইটেল ওয়েবসাইটের যে ডকুমেন্টটা যে লিখবো আমরা অর্থাৎ ফার্স্ট ডট এস টি এম এল নামে কিছুক্ষণ আগে একটা ইয়ে করছিলাম ডকুমেন্ট তৈরি করছিলাম নাকি ফার্স্ট ডেট এস টি এমএলটা এই টাইটেল অর্থাৎ ওয়েবসাইটের যে মেনু বার উপরের দিকে দেখেন সবার উপরে এখানে যেটা শো করতেছে সেটা হচ্ছে কি টাইটেল বার বা মেনু বার তো এইখানে কি লেখাটা শো করবে এখানে যে একটা 
এই ফার্স্ট ডট এইচটিএমএল নামে একটা ডকুমেন্ট তৈরি করছেন ডট এইচটিএমএল ফরম্যাটে তো এটা কি এটি দ্বারা কি বোঝাচ্ছেন আপনি এটার হচ্ছে এই টাইটেলের মধ্যে নামটা বলে দিতে পারেন তো আমি এখানে এই এখানে কি কাজ করতেছি এটা তুলে দিলাম আমি সবার প্রথমে কি থাকবে এইচটিএমএল ফাইভের ডক টাইপের জন্য বিশ্বসূচক চিহ্ন তারপর ডি ও সি টি ওয়াই পি ডক টাইপ এইচটিএমএল এটি দ্বারা বোঝাচ্ছে কি যে এটা একটা এইচটিএমএল ফাইভ ভার্সন তো এরপরে থাকে কি এইচটিএমএল ট্যাগ স্টার ট্যাগ এবং এইচটিএমএল ট্যাগটা ক্লোজ করলাম এর ভিতরে কি কি অংশ থাকে কয়টি অংশ থাকে দুটি অংশ একটা থাকে হেড একটা থাকে বডি তো এখানে আমি নিলাম হেড অংশ এস ই এডি হেড এবং হেড শুরু করলাম এবং এখানে হেডটা একটি ক্লোজ করলাম এস ই এ ডি হেড এবং এর নিচে কি থাকে আরেকটি অংশ বডি বিও ডি ওয়াই বডি ট্যাগ শুরু করলাম এবং এখানে আমরা বডি ট্যাগটি শেষ করলাম স্লাস তার শেষে কি বডি ট্যাগ শেষ করার আগে কি দিতে হবে ফরওয়ার্ড স্লাস দিতে হবে এটার নাম হচ্ছে স্লাস আর এটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড স্লাস তো এর ভিতর থেকে কি হেডের ভিতর থাকে যেগুলো থাকে এগুলো মেটা থাকে বিভিন্ন যেমন টাইটেল মেটা তারপর বিভিন্ন সিএসএসের লিঙ্ক থাকে জাভা স্ক্রিপ্টের লিঙ্ক থাকে তো এখানে আমরা পেজে লিঙ্ক করাতে পারি তারপর মেটা অথর মেটা ডিসক্রিপশন মেটা টাইটেল এগুলো বিভিন্ন ধরনের মেটা আছে তো এগুলো আমরা পরে আলোচনা করব তো এখন টাইটেল আলোচনা করতেছি না কি টি আই টি এল টাইটেল এবং এখানে টাইটেলটি ক্লোজ করলাম তো এখানে যে নামটা দিব এটা কি এটি দিয়ে আমরা যে যে টাইপের ডকুমেন্ট ডকুমেন্টটা কোন ধরনের এখানে যে নামটা দিব এটা হচ্ছে মেনু বার এসে করবে তো আমি দিলাম দিস ইজ এফ আই আর এস টি ফার্স্ট সি এল এ ডবল এস ক্লাস এখন আমি কি কন্ট্রোলে যে সেভ করলাম যেহেতু কিছুক্ষণ আগে সেভ করে রাখছি সেভ এস করে তো এখন সেভ দিলাম এটা কি সেভ হয়ে গেল এখন যদি আমরা পেজটাকে রিলোড দেই এখানে কি কোনো কিছু শো করতেছে না কেন আমরা হেডের মধ্যে টাইটেল দিছি কিন্তু বডির মধ্যে আমরা কিছু দেইনি তো এখন যদি রিলোড করি দেখেন এই যে উপরের দিকে মেনু বারে দিস ইজ ফার্স্ট ক্লাস লেখা দেখা যাচ্ছে তো এটা হচ্ছে মেনু বারে এটা শো করবে আমরা টাইটেলের মধ্যে যেটা দিব তো এখন বডিতে আমরা একটা প্রাগ্রাম নিচ্ছি প্রাগ্রাফ শুরু করলাম প্রাগ্রাফটা একটি শেষ করলাম এটা দিলাম দিস ইজ পি এ আর এ জি আর এ পি এস প্রাগ্রাফ কন্ট্রোলে যদি সেভ করলাম এবার যদি আমরা রিলোড করি তাহলে দেখেন দিস ইজ প্রাগ্রাফ মানে কি প্রাগ্রাফটা যে নিয়েছি এটা এটা কি এখানে শো করতেছে তো এটা হচ্ছে ভিজিবল অংশ কোনটা এই বডির মধ্যে যেগুলো দিব এগুলো হচ্ছে ভিজিবল অংশ আর বাকি যেগুলো আছে সব হচ্ছে হাইট এগুলো আমরা এক পেজে দেখতে পাবো না কিন্তু বডির মধ্যে যাই দিব তাই দেখতে পাবো কিন্তু আবার কোনটা দেখতে পাবো না ট্যাগুলো দেখতে পারবো না ট্যাগের ভিতরে যে এলিমেন্টগুলো থাকবে এগুলো আমরা দেখতে পাবো তো এ হচ্ছে স্টেমেল ফাইভের বেসিক ডক টাইপ এভাবে হচ্ছে একটা ওয়েব পেজের বেসিক ডকুমেন্ট তৈরি করা হয় তো এর ভিতর আমরা এখানে আমরা সিএসএস ইউজ করব এস টি এম এল এবং সি এস এসের মাধ্যমে আমরা কি ডিজাইন করব আর এস টি এম এল যা আছে এগুলো নেস্টেড আকারে কাজ করে নেস্টেড কি আমরা কি সবার প্রথমে এস টি এম এল দ্বারা শুরু করছি এস টি এম এল দ্বারা শুরু করছি তো এটা হচ্ছে এস টি এম এল দ্বারা শুরু হলো তো এর ভিতরে দেখেন আবার হেড অংশ আছে আবার বডি অংশ আছে তাহলে কি একটা ট্যাগের ভিতর আরেকটা ট্যাগ ঢুকছে না দেখেন হেডের ভিতর ঢুকছে এবং হেডের ভিতরে আবার টাইটেল ট্যাগ ঢুকছে তার মানে কি একটা ট্যাগের ভিতর একটা ট্যাগ ঢুকছে তার নেস্টেড আকারে আছে নেস্টেড লুক বুঝান তো যারা প্রোগ্রামে একটু করছিলেন নেস্টেড মানে কি একটার ভিতরে যদি আর একটা থাকে তো এটা হচ্ছে নেস্টেড তো এই স্টেমেল আছে সবার প্রথমে তার ভিতরে কি হেড আছে তার ভিতরে এবার বডি আছে বডির মধ্যে এবার প্রাগ্রাফ আছে মানে কি একটার ভিতরে আরেকটা ঢুকে আছে অর্থাৎ নেস্টেড আকারে ওয়েব পেজের ডকুমেন্টটা শো করে আমরা ডিজাইন করব বা ডেভেলপ করব এলিমেন্টগুলোকে এইভাবে আমরা এস টেমএল ফাইভের মার্ক আপ করতে পারি অর্থাৎ মার্ক আপ কি ট্যাগে ট্যাগে বিভক্ত হয়ে এস টেমএল তৈরি করা হয় এটা হচ্ছে মার্ক আপ হচ্ছে এটা এস টি এম এল হচ্ছে হাইপার টেক্সট মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ আর আমরা যে এখানে যে ডক টাইপটা আলোচনা করলাম এটা হচ্ছে এস টি এম এল ফাইভের ডক টাইপ তো আমরা কি ডিফল্ট অবস্থায় আমাদের উইন্ডোসে যে নোটপ্যাডটা আছে এটা দিয়ে আমরা আলোচনা করলাম তো আমরা কোথায় কাজ করব নোটপ্যাড প্লাস প্লাস আছে সাবলাইম আছে ভিজুয়াল স্টুডিও আছে ভিজুয়াল স্টুডিও কোড তো আমরা আপনাদের যেটা ইচ্ছা সেটা দিয়ে কোড করতে পারেন তো নোটপ্যাড কি সবার ইনস্টল করা আছে নোটপ্যাড প্লাস প্লাস যদি থাকে তাহলে আমি এটা তুলে দিচ্ছি বা এটা এভাবে রাখে দিচ্ছি আমি এখন দেখাবো কীভাবে নোটপ্যাডে কাজ করবেন তো সবাই আপনাদের এখানে কি সবারই ফোল্ডার অপশান ইনেবল করা আছে ফাইল এক্সপ্লোরার অপশান এক্সটেনশনটা তো এখন এখানে কি দেখতে পাচ্ছেন ফার্স্ট এখানে কি ফর্ম্যাটটা দেখাচ্ছে না তারপর এখানে একটা কি ইমেজ আছে তো ইমেজটা কি আমরা কোন ফর্ম্যাটে ইমেজটা আছে সেটা কিন্তু দেখতে পা
এখানে হচ্ছে এটার এক্সটেনশনটা নিয়ে আসার জন্য অর্থাৎ কোন ফরম্যাটে ফাইলটা সেভ করা আছে এটা জানার জন্য আমরা আমাদের এখানে সার্চ অপশনে গেলাম এখানে দেব এফ ও এল ডিই আর ফোল্ডার অপশন এখানে দেখেন উপরে লেখা আছে ফাইল এক্সপ্লোরার অপশন এটাতে আমরা ক্লিক করব তো এখান থেকে জেনারেল আছে এখানে ভিউয়ে ক্লিক করব ভিউয়ে দেখেন নিচের দিকে হাইট এক্সটেনশন ফর নন ফাইল টাইপ এখানে আমরা যদি টিক দেওয়া থাকবে ডিফল্টভাবে আমরা যদি টিকটা তুলে দেই এবং দিয়ে অ্যাপ্লাই করে দেই ওকে করে দিলাম এখন দেখেন আমাদের ফার্স্ট ডট এইচ টিম এল লেখাটা চলে আসছে এবং এখানে ইনফিনিটি ডট জেপি জি অর্থাৎ ইমেজের ফাইলটার ফরম্যাটটাও দেখাচ্ছে এদিকে দেখা যাচ্ছে না নাকি ছোটো করতে হবে থাক এটা বেশি প্রয়োজন নাই তো আরেকটি অপশান আছে দেখেন আমি এটা আবারও ফোল্ডার অপশানে গেলাম এফ ও এল ডি আর ফোল্ডার অপশান বা ফাইল এক্সপ্লোরার অপশান এখান থেকে ভিউ থেকে আবার এটা হাইড করে দিলাম মানে টিক দিয়ে দিলাম অ্যাপ্লাই দিয়ে দিলাম এটা আবার আরেকভাবে কাজটা করতে পারি অর্থাৎ আপনারা আপনাদের এখানে ওপেন করলেন ওপেন করার পর কোনো একটা জায়গায় গেলেন নাকি কোনো একটা ফাইলে এখান থেকে ভিউয়ে ক্লিক করবেন উপরের দিকে উপরে দেখেন সবার উপরে ভিউয়ে ক্লিক করব তো ভিউ থেকে দেখেন এই দিকে আইটেম চেক বক্স ফাইল নেম এক্সটেনশন এখানে আমরা যে ফাইল নেম এক্সটেনশন এটাতে ক্লিক করলাম তাহলে দেখেন এই যে আমাদের ফরমেটগুলো কিন্তু চলে আসলো তো এইভাবে দুইভাবে আমরা কাজ করতে পারি তো আমরা এখন কিভাবে নোটপ্যাড প্লাস প্লাসে আমরা একটা ডক টাইপ লিখতে পারি অর্থাৎ এইচ টি এম এল ফরমেটের ফাইল লিখবো এবং এটা সেভ করবো তো প্রথমে আমরা এই ব্যাচ টু ফার্স্ট ক্লাস নাকি তো আমি এটা একটা ফোল্ডার তৈরি করে নিচ্ছি সি এল এ ডবল এস ক্লাস ওয়ান এখানে আমরা প্রথমে কি করব মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করব রাইট বাটন ক্লিক করার পরে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করব নিউয়ে যাব নিউ থেকে একটা কি টেক্সট ডকুমেন্ট নিব এবং এটা কি কি সম্পূর্ণটাকে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পর আমরা কি নামে তৈরি করতে যাচ্ছি ডট এইচ টিমেল ফরম্যাটে এবং যে কোনো একটা নাম দেব আমি দিলাম এটা এফ আই আর এস টি ফার্স্ট দিলাম যে কোনো একটা নাম তারপর হচ্ছে ডট এর ফরমেট কি এইচ টি এম এল এইচ টি এম এল এখন আমরা কি ইন্টার দিলাম এখন দেখেন ইফ ইউ চেঞ্জ ফাইল নেম এক্সটেনশন এটা কি আমরা কি নিছিলাম রাইট বাটন ক্লিক করে টেক্সট ডকুমেন্ট নিছিলাম কিন্তু আমরা ডকুমেন্টটা চেঞ্জ করে দিলাম ফরমেটটা ডট এইচ টি এম এল নিলাম তো এটা হচ্ছে এই জন্য আমাদের ইয়েস করে দিতে হবে তো এখন এটা মাউসটা রাইট বাটন ক্লিক করব ক্লিক করার পর ইডিট উইথ নোটপ্যাড প্লাস প্লাস নোটপ্যাড যার ইনস্টল করা আছে এটা আসবে আর ইনস্টল করা না থাকলে নোটপ্যাড প্লাস প্লাসটা ইনস্টল করে নেবেন তো এখানে ক্লিক করলাম তো এটা ওপেন হলো তো সবার প্রথমে কি ডক টাইপ থাকে আবার বলতেছি এই ডক টাইপ এইচ টি এম এল ডিও সি টি ওয়াই পি ই ডক টাইপ এইচ টি এম এল দ্বারা কী বোঝায় যে এইচ টি এম এল ফাইভের একটা ডকুমেন্ট তারপরে যে এইচ টি এম এল ট্যাগ শুরু হয় এবং এইচ টি এম এল ট্যাগ কি শেষ হয় এটা দ্বারা বোঝাচ্ছে যে এটা একটা এইচটিএমএল এর ডকুমেন্ট এটা দ্বারা বোঝাচ্ছে এইচ টি এম এল ফাইভের ডক টাইপ এবং এটা দ্বারা বোঝাচ্ছে যে এটা একটা এইচ টি এম এল ডকুমেন্ট এর ভিতরে দুটি অংশ থাকে একটি থাকে কি হেড এস ই এডি হেড তো এটা দেখেন এখানে ক্যাপিটাল চলে আসলো আপনি কি ইচ্ছা করলে ক্যাপিটালও ইউজ করতে পারেন আবার কি স্মল লেটারও ইউজ করতে পারেন আবার ডাব্লিউ থ্রি সাজেস্ট করে অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড ওয়াইপ ওয়াইপ যারা পরিচালনা করে তারা আপনাদের সাজেস্ট করতেছে যে বড় হাতে না লিখে আপনারা সব যে এলিমেন্টগুলো আছে ট্যাগগুলো আছে ট্যাগগুলো ছোটো হাতে লিখবেন আপনি যদি বড় হাতে লেখেন তবুও কাজ করবে ছোট হাতে লেখলেও কাজ করবে তো কি ডাব্লিউ থ্রি সাজেস্ট করতেছে ছোটো হাতে লেখার জন্য তো আমরা কি এসি এডি হেড দিলাম এবং হেডটা ক্লোজ করলাম এসি এডি হেড এবং এরপরে কি থাকে বডি অংশ বিও ডি ওয়াই বডি এবং এখানে আমরা বডিটাকে ক্লোজ করলাম ভিজিবল অংশ হচ্ছে বডিটা আর হেড আছে এটা হচ্ছে ভিজিবল না এটা দেখা যায় না এটা হচ্ছে এসিও করার জন্য ম্যাটা থাকে বিভিন্ন পেজে লিঙ্ক থাকে এগুলো থাকে তো এই হচ্ছে এইচ টি এম এল ফাইভের ডক টাইপ এর ভিতরে কি আমরা প্রাইগ্রাম নিছিলাম পি ট্যাগ শুরু করছি এবং এখানে পি ট্যাগটা ক্লোজ করলাম পি ট্যাগ ক্লোজ করলাম এখানে দিলাম দিস ইস পি এ আর এ জি আর এ পি এস প্রাইগ্রাফ যে কোনো কিছু লেখলাম আর কি তো এটা হচ্ছে এইচ টিম এল ফাইভের ডক টাইপ এখানে থেকে গিয়ে টাইটেল দিছিলাম টাইটেল দ্বারা এই ডকুমেন্টটা কী আছে এই ডকুমেন্টটার একটু বুঝাবো যে আমরা এটা হচ্ছে টাইটেল বোঝাচ্ছি এটি দ্বারা তো টাইটেলের ভিতর আমরা যা দেখব এটা হচ্ছে ওই ডকুমেন্টটা কোন টাইপের এটা বলে দিব আমরা টাইটেলের মধ্যে টি আই টি এল ই টাইটেল এবং এখানে দিলাম এফ আই আর এস টি ফার্স্ট পেজ দিলাম বা ফার্স্ট ক্লাস দিলাম সি এল এ ডবল এস কন্ট্রোল এজে সেভ করলাম এখন কি করব এখানে উপরে দেখতে পাচ্ছেন রান অপশন তো রানে গিয়ে 
আপনাদের যে ব্রাউজারগুলো ইনস্টল করা আছে তো এখন ব্রাউজারগুলোর নাম শেয়ার করবে আপনার যে ব্রাউজার ইনস্টল করা আছে ওটি দিয়ে ওপেন করবেন তো আমি গুগল ক্রোম অফ ইনস্টল করা আছে আমি তুমি লাঞ্চ ইন গুগল ক্রোম দিলাম তো এখানে কি দিস ইজ প্যারাগ্রাফ মানে কি যেটা দিলাম আমরা বডির মধ্যে এটি শো করতেছি তো এটা দেখতেছেন এদের টাইটেল এখন একটু এস্টিমেল এর এলিমেন্ট কি এটা হচ্ছে স্টার ট্যাক টাইটেল শুরু করলাম এবং এটা দ্বারা কি টাইটেল ক্লোজ হচ্ছে স্টার ট্যাক ইনট্যাক তো এই সম্পূর্ণটা মিলে এবং এখানে যে কন্টেন্টটা থাকতেছে এখানে যে দিলাম কোনো কিছু লেখলাম যে কোনো কিছু কোনো কিছু এখানে লেখা আছে মনে করেন তো এটা হচ্ছে স্টার ট্যাক এটা হচ্ছে ইনট্যাক আর এটা হচ্ছে কন্টেন্টটা তো এই তিনটা অংশ মিলে হচ্ছে স্টেমেল এলিমেন্ট তৈরি হয় তো স্টেমেল এলিমেন্টের কি টাইটেল থ্যাক থাকে স্টার থাকে ইন থাকে এবং এটা হচ্ছে এলিমেন্টের কন্টেন্ট টাইটেল ট্যাক শুরু স্টার ট্যাক শুরু স্টার ট্যাক শেষ এর মধ্যে যেটুকু থাকে এটা হচ্ছে কন্টেন্ট তো আপনাদের ক্লাস কটার দিক আটটা তো তো বেশি আলোচনা করা যাচ্ছে না তো আপনাদের সবাই পরিচয় নিয়ে শেষ করে দিচ্ছি আজকে নাকি নাকি আরও আলোচনা করব তো যেহেতু ক্লাস আছে তো এ পর্যন্তই আমরা নিলাম নাকি